உங்கள் ஐஎன் டிவியில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு புதிய மாதத்தின் வாக்குதத்து செய்தி கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இந்த செப்டம்பர் மாதம் வாக்குதத்த வசனத்தை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சங்கீதம் எண்பத்தி நாலு பதினோராம் வசனம் நான் இங்கிலீஷில் அதை வாசிக்கிறேன் ஃபார் த லார்ட் காட் இஸ் அ சன் அண்ட் அ ஷீல்ட் த லார்ட் பெஸ்டோஸ் ஃபேவர் அண்ட் ஆனர் நோ குட் திங் டஸ் ஹி வித் ஹோல்ட் ஃபார் தோஸ் ஹூ வாக் இஸ் பிளேம்லெஸ் ரொம்ப ஒரு ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை நன்மையான காரியங்கள் எல்லா நன்மைகளையும் உத்தமனாய் வாழ்கிற அவ மனிதனுக்கு தமிழில் போட்டிருக்க உத்தமன் அதாவது பிளேம்லெஸ்ன்னு போட்டிருக்க வார்த்தை உ உத்தமன் அப்படின்னு சொல்லி அது தமிழில் அழகாக போட்டிருக்கு இந்த வார்த்தை ஒரு வாக்குத்த வசனமாக இந்த செப்டம்பர் மாதம் ஆண்டோர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அல்லுயா ஸோ ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே எங்களோட பேசுங்க கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே ஹெவன்லி ஃபாதர் எங்களோடு பேசுங்க ஆவியானரே எங்கள் இருதயத்தை திறந்து கொடுங்க உங்களுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள இந்த மாதத்தின் வாக்குத்த வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ள நிற்கிற வைத்தாங்க இந்த ஜெவத்தை மீட்பராற்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமேல் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த பத்தாம் வசனத்துலேருந்தே ரொம்ப அருமையாக எழுதப்பட்ட ஒரு வார்த்தை பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இது மூன்று வசனங்களும் நீங்கள் படித்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு தாவி இது என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா அந்த பத்தாம் வசனத்தில் பாருங்கள் கர்த்தருடைய ஹவுஸ் ஆஃப் கார்டு சபையில் ஆலயத்தில் நான் வாசலில் இருந்த வா இருக்கிறேன் அதுவே எனக்கு போதும் ஐ ராதர் பி அ டோர் கீப்பர் இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் காட் நான் அந்த வாசலில் இருக்கிறேன் அதுவே எனக்கு போதும் ஆயிரம் வரு வருடங்கள் எங்கேயாவது துன்மாக்கருடைய இடத்துல இல்லா இல்லாமல் நான் கர்த்தருடைய ஒரு நாள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் இருந்தாலே எனக்கு போதும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு கர்த்தருடைய சமூகத்தை பற்றி கர்த்தருடைய சமூகத்தை பற்றி தாவிது அழகாக இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கலாம் அதுதான் அடுத்தபடியாக அந்த பத்தாம் வசனத்தை படித்துட்டு பதினோராம் வசனம் வரும் பொழுது அடுத்தபடியாக என்ன சொல்கிறான்னா கர்த்தர் எனக்கு சூரியனும் எனக்கு கேடகமாக இருக்கிறார் இஸ் மை சன் அண்ட் மை ஷீல்டு எனக்கு கிருபையும் இறக்கத்தையும் காட்டுகிறார் எனக்கு கனம் பண்ணுகிறார் ஃபேவர் அண்ட் ஆனர் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வசனத்தில் எந்த ஒரு நோ குட் திங் டஸ் யூ வித் ஹோல்ட் எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் கர்த்தர் நிறுத்தி வைக்க மாட்டார் நன்மைகளை நிறுத்தி வைக்க மாட்டார் யாருக்கு அப்படின்னா உத்தமமாய் கர்த்தரோடு நடக்கிறவன் வாழ்கிறவனுக்கு தான் அத் கர்த்தர் இந்த வாக்க வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறான் ஸோ இந்த மாதத்தில் நாம் கர்த்தருக்கு உத்தமமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு 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 பிளேம்லெஸ் ஒரு 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 ரைட்டியஸ் நீதிமானாய் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நல்லவனாய் தமிழ் சாதாரண எளிமையான ஒரு வார்த்தையில் சொன்னால் ஒரு நல்லவனாக நாம் வாழ வேண்டும் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த வசனத்தை படிக்கும் பொழுது எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நபர் வேதத்தில் இருக்கிறார் அவங்க அவரை தான் நான் சுற்றி காட்டணும்னு யோசிக்கிறேன் ஏன்னா வேதத்தில் ஏற்கனவே இப்படி ஒரு மனிதன் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வேதத்தில் குறிப்பிட்ட ஆறாம் அதிகாரம் அதாவது ஜெனிசஸ் சாப்டர் சிக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் புத்தகத்தின் ஆறாம் அதிகாரம் அதில் ஒன்பதாம் வசனத்தை பார்த்தோன்னா நோவாவை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கு அதில் நோவாவை பற்றி எழுதும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன போட்டிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked with God. Parangu, Uttamamai and the Galatil, Noah irundhan, Enru Veda Maunai Patti Saatchi Kurgirathu. Appo, Moonru, Moonru Edangalil, Andavar Edur Parkirar, Veda Maunai Patti Saatchi Kurgirathu, Uttamamai Irukka Vendu Minpadu. என்ன அப்படின்னா முதலாவது மக்கள் மத்தியில் அமங் த பீப்புள் அமங் த சொசைட்டி இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம் நம்மை மற்ற ஜனங்கள் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் உத்தமனாய் ஒரு நீதிமானாய் ஒரு சரியான நபராய் நல்லவராய் நடந்து கொள்கிறோமா இதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த இந்த மாதத்தில் அதை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் எத்தனை மாதம்தான் நாம் நாம் வந்து நம்முடைய க நம்முடைய நம்முடைய சுயத்தை வைத்து கொண்டு பல காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் 
நல்ல நன்மையான காரியங்களை நிறைய உன் வாழ்க்கையில் வைச்சிருக்கேன் ஐ ஹாவ் ஸோ மெனி திங்ஸ் குட் திங்ஸ் நிறைய காரியங்களை வைத்திருக்கிறேன் நீ எனக்கு முன்னாடி உத்தமமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் அப்போது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நோவாவை ஆண்டவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கூறுகிறார் அந்த நோவா ஒரு நீதிமான் ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறமா உத்தமாய் இறந்தார் மூன்று காரியங்கள் இங்கே போட்டிருக்கு ஒன் பிஃபோர் காட் இரண்டாம் பிஃபோர் பீப்புள் மூன்று பிஃபோர் யுவர் செல்ஃப் நீ உத்தமாய் மூன்று இடங்களில் இருக்க வேண்டும் உத்தமாய் கத்தருக்கு முன்பதாக உத்தமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் மக்களுக்கு முன்பதாக உத்தமனாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நீ உனக்கே உத்தமாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் இது மூன்று காரியங்கள் இந்த இந்த நாளில் நாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக இந்த வச இந்த காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் அப்போது என்ன இந்த இடத்துல நோவாய் பார்த்து ஆண்டவர் அவன் ஈ வாஸ் அ ரைட்டியஸ் மேன் நீதிமான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவன் அவனுக்கே அவன் உத்தமமாய் நடந்து கொண்டான் பிளேம்லெஸ்ஸாக ஒரு உத்தமமான மனிதனாக அவன் அவனுக்கே இருந்திருக்கிறான் அவன் ஒரு நீதிமான் என்று ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நீதிமான் என்று நிறைய பேர் நிறைய பேர் யோபு ஏனோக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேரை ஆண்டவர் நீதிமான் என்று கூறுகிறார் இந்த இடத்தில் அவன் ஒரு நீதிமான் ஏன் சொல்கிறார்னா அவன் உத்தமனாய் தனக்கு தானே தனக்கு முன்பதாக அவன் அவனை பார்த்து கொள்ளும் பொழுது அவன் நீதிமானாக இருக்கிறான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம நம்ம இந்த மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் நாம் மற்றவர்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு நீதிமானாய் நடந்து கொள்ளலாம் நல்லவங்க போல் இருக்கலாம் பிரதர் வாங்க பிரதர் போங்க பிரதர் இப்போ சபைக்கு போகிறது பாஸ்டர் அது எல்லாமே வந்து நாம் மற்றவர்களுக்கு முன்பதாக ஒரு மாதிரி நடந்துக்கலாம் ஆனால் நம்ம இருதயத்தில் நம் உள்ளான மனிதன் ஒரு நீதிமானாய் ஒரு பிளேம்லெஸ் பர்சனாய் வாழ வேண்டும் அதை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் வெளியே நான் வந்து வேஷம் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஒரு கடுமையான வார்த்தை ஆனால் நாம் நேரத்திற்கேற்றபடி நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்வது சரியான ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது முதலாவது நீ உத்தமனாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீ உனக்கே இஃப் யூ இஃப் யூ அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இதில் நான் தவறு செய்தேன் மற்றவர்களுக்கு முன்னாடி போய் நம்ம போய் இல்லை இல்லை நான் வந்து நான் இதை கரெக்டாக தான் பண்ணேன் நான் வந்து இது சரி தான் அப்படின்னு நம்ம வாதாடலாம் நம்ம பேசலாம் ஆர்கியூ பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம இருதயத்தின் ஆழத்தில் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆண்டவர் ரகசியமாக நம்ம இருதயத்தில் பேசி கொண்டிருக்கிறார் இல்லை நீ செஞ்சது தவறு நீ வந்து உத்தமனாய் நடந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு ஆண்டவர் நம்ம இருதயத்தில் பேசுவார் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் தெரியாது மற்றவர்கள்லாம் நினைக்கலாம் இவர் ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு ஆனால் நம்ம இருதயத்தில் நம்ம வந்து தவறான பழக்க வழக்கங்களை வைத்து கொண்டு நேர்மையான வாழ்க்கை வாழாமல் இருப்பது சரியல்ல அப்போது முதலாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நோவாவை பார்த்து ஆண்டவர் நீ அவன் ஒரு நீதிமான் என்று சொல்கிறார் அப்போது நோவா தன்னுடைய இறுதியத்தில் உத்தமனாய் அவன் நடந்து கொண்டான் அவனே அவனை பார்த்து அவனை அவனே அவனை பார்த்து அவன் நான் இதெல்லாம் கரெக்ட் நேர் ஆண்டவருக்கு நேராக உத்தமனாய் ஒரு பிளேம்லெஸ் பர்சனாக என்னை யா என்னாலே என்னை வந்து இது நான் சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது நான் கற்று எனக்கு எனக்கு தெரிந்த வகை எனக்கு வேதத்தில் நான் கற்றுக்கொண்ட வரை நான் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருக்கு நேர்மையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது நோவா நோவாய் பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை போல நாம் இந்த மாதத்தில் சொல்ல வேண்டும் த ஹேஸ் டு பி எ சேஞ்ச் இன் யுவர் ஹார்ட் உன் இருதயத்தில் நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு மாற்றம் நம் சிந்தனைகளில் ஒரு மாற்றம் இருக்க வேண்டும் இரண்டாம் காரியம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமங் த பீப்புள் பாருங்க த பிளேம் பிளேம்லெஸ் அமங் த பீப்புள் ஆஃப் இஸ் டைம் அந்த நாட்களில் ஜனங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நாட்களில் ஜனங்கள் நோவான் காலத்தில் ரொம்ப விக்கடாக இருந்தாங்க அஞ்சு ஐந்தாம் வசனத்தில் அதே ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா மனிதனுடைய அதாவது அந்த அக்கிரமங்கள் பூமி எங்கும் பழகி ஆண்டவர் ரொம்ப வேதனை அவர் இருதயம் வலிக்க ஆரம்பித்து விட்டது வேதனை நிறைந்த ஒரு இருதயமாக அவருக்கு மாறிவிட்டது அவருக்கு வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது அந்த அளவுக்கு மனிதனுடைய பாவம் அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலைமையில் இருந்தது ஆனால் அந்த டைமில் 
உலகமே அந்த டைமில் இப்படி இருந்து அங்கே இருக்க ஜனங்கள் எல்லாரும் மோசமான நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நோவா உத்தமமாய் நடந்து கொண்டார் அதுதான் அமங் த பீப்புள் ஆஃப் இஸ் டைம்னு போட்டிருக்கு அழகாக வசனத்தில் ரொம்ப முன் குறிப்பிட்டு என்ன போட்டிருக்கேன் அவன் காலத்தில் இருந்த ஜனங்களின் மத்தியில் அவன் உத்தமனாய் நடந்து கொண்டான் பாருங்கள் இப்போது நம்ம நிறைய சொல்கிறோம் அவன் அவர் வந்து சரியில்லையே அவர் ஒரு கிறிஸ்தவன் தானே அவர் வந்து இதை மாதிரி பண்ணுறாரு அப்போ நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது இவர் சரியில்லையே இவர் இவர் ஒரு ஊழியக்கார் தானே இவர் இப்படி செய்கிறாரு இப்போ நான் ஏன் இப்படி செய்யக்கூடாது இவர் இவங்கெல்லாம் வந்து கிறிஸ்தவர்கள் தானே சபைக்கு போகிறாங்க வராங்க இவங்களே இப்படி தப்பு தப்பாக பேசுகிறாங்க என்னை பற்றி அப்போது நான் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேள்விகளை இது வரைக்கும் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் அதன் போலவே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாமளும் வந்து அப்போ நானும் செய்கிறேன் அவங்க செய்கிறாங்க அப்போ நானும் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரியங்களை கர்த்தருக்கு அருவருக்கிற காரியங்களை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாதத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்வது மற்றவர்கள் முன்பதாக மற்றவர்கள் பாவத்தில் இருந்தாலும் அக்கிரமம் செய்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைமை சுற்றி இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் நீ நீதிமானாய் நடந்து கொள்கின்றார் நீ உத்தமனாய் நடந்து கொள்கின்றார் அதுதான் நோவா நோவா அந்த காலத்தில் பாருங்க அந்த பேழையில் நோவா நோவா குடும்பம் மட்டும்தான் ஏறினாங்க அவருடைய மூன்று மகன்கள் மூன்று மருமகள்கள் மனைவி அவர் இவ்வளோதான் ஏறினாங்க அந்த இடத்துல அந்த ஊரில் எவ்வளோ ஜனங்கள் இருந்திருப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தர் கூட நோவாவை போல உத்தமனாய் இல்லை அப்போது நம்ம நம்ம இங்கே முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் உன்னுடைய நண்பர்கள் எப்படி வேணால் இருக்கட்டும் என் நண்பர்கள் க இப்படி தவறான வழியில் நடக்கிறார்களே என் நன் என்னுடைய ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி காசு வாங்கி இப்படி செய்கிறாங்களே இந்த என் நன் என் என்னுடைய சகோதரர்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்களே நான் ஏன் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணம் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்ததுன்னா அதற்கு பதில் இதுதான் ஆண்டவர் கொடுக்குற பதில் நீ எனக்கு முன்பதாக உத்தமனாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நீ மற்றவர்கள் முன்பதாக உத்தமனாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் யார் எப்படி சென்றாலும் நான் உனக்கு நன்மையை செய்வேன் அப்படின்றார் இப்போ பாருங்கள் வேதத்தில் வந்து ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக நீ உத்தமனாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி மக் மக்கள் மத்தியில் உத்தமை நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் உடனே பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்டாக மூன்றாவது காரியம் ஹி வாக்ட் வித் காட் அப்படின்னா கத்தரோடு நடக்க வேண்டும் கத்தருடைய சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும் நம்ம ஒரு சர்க்கிள் வெளியே ஒரு சர்க்கிள் போட்டோம் அப்புறம் உள்ளே ஒரு சர்க்கிள் போட்டோம் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போகிறோம் என்ன அப்படின்னா யூ அண்ட் காட் நீயும் கத்தரும் நானும் கத்தரும் இப்போ நானும் கத்தரும் என்னும் பொழுது நீ கத்தரோடு நடக்க வேண்டும் என்றால் உத்தமனான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் இஃப் யுவர் லைஃப் இஸ் பிளேம்லெஸ் தென் காட் வில் வாக் வித் யூ நீங்கள் விருப்பப்படலாம் ஆண்டனோடு நான் நடக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படலாம் நான் தினந்தோறும் என் வாழ்க்கை ஆண்டவரோடு நடக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படலாம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படலாம் பட் வில் காட் வாக் வித் யூ கத்தர் உன்னோடு நடப்பாரா நீ உத்தமனாய் ஒரு வாழ்க்கை வாழ் ஒரு நீதிமானாய் ஒரு உத்தமனாய் பிளேம்லெஸ் பர்சனாக எல்லாவற்றும் சரியாக ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தால் ஆண்டவர் உன்னோடு நடக்க விருப்பப்படுவார் ஆனால் நான் சரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழவில்லை என் இருதயம் உத்தமனாய் இல்லை என்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் மத்தியில் நான் அந் இந்த காலத்தில் நான் உத்தமனாய் இல்லை என் பெயர் அந்த அளவுக்கு இல்லை எல்லா இடத்துலையும் ரிப்பேராக இருக்குது நானும் எனக்கும் தெரியும் என் இருதயத்தில் நான் உத்தமன் இல்லை அப்போது ஆண்டவர் சமூகத்தில் போய் நின்று ஆண்டவரோடு நடக்க முடியுமா இல்லை அவர் சமூகத்தில் நிற்க முடியுமா இந்த லார்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் நீ உத்தமனாய் இல்லாமல் நாம் மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரிடம் போய் செல் செல்லலாம் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்க நான் ஒரு பாவி நான் இப்படி செய்திருக்கிறேன் நான் உத்தமனாய் நடந்து கொள்ளவில்லை என்னை மன்னியுங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் பாதத்தில் நாம் போகலாம் ஆனால் அதற்கு முன்பதாக கத்தரோடு நடப்பது என்பது நாம் ஆசைப்படலாம் 
ஆனால் அது நடக்குமா அது கேட் அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஏனென்றால் டு வாக் வித் காட் இஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் ஆண்டவரோடு நடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆண்டவரும் நம்மோடு நடக்க வேண்டும் இஃப் வீ ஹாவ் டு வாக் வித் காட் காட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு வாக் வித் அஸ் அப்போது நாம் நடக்க வேண்டும் என்றால் ஆண்டவர் நம்மை உத்தம மனிதனாக பார் பிளேம்லெஸ் நீதிமானாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார் ஏனோக்கு நோவாவுடைய தாத்தா ஏனோக்கு அவரும் முந்நூறு ஆண்டுகள் தேவனோடு சந்தரிச்சார் போட்டிருக்கு தேவனோடு நடந்தார் வேதத்தில் இங்கிலீஷ் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா தேவனோடு ஹி வாக் வித் காட் அப்படின் போட்டிருக்கு ஸோ முந்நூறு ஆண்டுகள் ஹி வாக் வித் காட் ஒரு நீதிமானாய் நடந்தார் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் வாக்குதத்த வாசனம் இந்த செப்டம்பர் மாதம் நம்மை மாற்ற வேண்டும் அந்த வார்த்தை எல்லா நன்மைகளும் நான் பெற்றுக்கொள்வேன் ஆண்டவரே உடைய கரத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொள்வேன் எனக்கு நீங்கள் செய்வீங்க எல்லா நன்மைகளும் என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்வீங்க ஏனென்றால் நான் இந்த மாதத்திலிருந்து உத்தமனாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உறுதிமொழி எடுப்போம் இந்த வாக்குதத்த வசனம் நிச்சயமாக வாக்குதத்த வசனம் படி நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம் வாழ்க்கையை மாற்றி கொடுப்பார் நம் ஜெபிப்போம் நன்றியப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் நன்றியப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் கிருபை இறக்கமுள்ள தேவனே இறக்கமுள்ள தேவனே பரிசுத்தரே அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் கத்தாவே ஒரு உத்தமனான ஒரு வாழ்க்கை அப்பா நாங்கள் வாழ அப்பா எங்கள் இருதயத்தை தயார்படுத்துங்க எங்களுக்கு பலத்தை தாங்க கத்தாவே சமுதாயத்தில் எங்கள் மத்தியில் ஜனங்கள் மத்தியில் நான் ஒரு உத்தமனாய் வாழ வேண்டும் ஒரு நீதிமானாய் வாழ வேண்டும் என்னை பலப்படுத்துங்க உம்மோடு நான் நடக்க வேண்டும் ஐ ஹேவ் டு வாக் வித் யூ இன்னும் உம்மோடு கத்தாவே நான் நடக்க வேண்டும் என்னோடு நீங்கள் வாங்க அந்த வரை என்னோடு வாங்க என் தவறுகளை மன்னிங்க போன மாதம் வரைக்கும் நான் செய்த காரியங்களை என்னை மன்னிங்க இது புது மாதம் இந்த புது மாதத்தில் இந்த செப்டம்பர் மாதம் புது மாதத்தில் கத்த ஒரு நன்மையும் குறையாமல் எனக்கு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அதற்காக நன்றி அதற்காக கத்த என்னை பலப்படுத்துங்க ஒரு நீதிமானாய் ஒரு உத்தமனாய் நான் நடக்க எந்த வகையிலும் குறை என்னை என்னை இல்லாதபடி அப்பா அதே வேதத்தின் படி சரியான மனிதனாய் நான் நடக்க உடைய பார்வையில் உடைய சமூகத்தில் அப்பா நான் வந்து சேர நான் வந்து உம்மோ நடக்க நீ கிருபி தாங்க என்று நாம் செபிப்போம் ஆண்டவரே என்னை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க இந்த நாளில் கத்தாவே தேவரே செபிக்கிறேன் கத்தாவே அப்பா இந்த 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 மாதத்தின் கத்த ஆசீர்வாதத்தை எல்லாருக்கும் தாங்கப்பா கத்தாவே எல்லா நன்மைகளும் நீர் ஒன்று விடாமல் கத்தாவே எங்கள் ஜனங்களுக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு எங்கள் ஐஎம்டி வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நீங்கள் தாங்க வாக்குதத்த வசனத்தை பற்றி கொண்டு ஜீவிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எல்லா நன்மைகளும் ஒன்று விடாமல் அவர்கள் வாழ்க்கையில் இந்த மாதம் நடக்க நீர் கிருவித்தாங்க நிச்சயம் நீர் செய்ய போகிறீர் அதற்காக நன்றி இந்த ஜபத்தை மீட்பு ரட்சகம் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமில் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்